Здравствуйте, друзья! Вы на канале Speak Easy. Меня зовут Ина. Здесь я записываю видео, которые помогают изучать английский язык. Мы читаем с вами роман переводчица. The Interpreter by Charles Randolph, Part 2. В этом видео мы разбираемся с текстом, читаем и переводим. В описании к видео я оставлю ссылки на словарь и на аудиозапись к этой части. Итак, приступаем. Читаем и переводим по предложениям. Then he turned to the white man and shot him in the stomach. Потом он повернулся к белому человеку и выстрелил ему в живот. The white man fell to his knees. Белый мужчина упал на колени. It's okay, he said quietly. It's okay. Все хорошо, сказал он тихо. Все хорошо. It was the last thing that he ever said. Это было последнее, что он сказал. The boy stood over the body. Мальчик стал над телом. The teacher says good day to you, he whispered. Если дословно, учитель говорит хорошего тебе дня. Можем перефразировать. Учитель передает тебе привет, он прошептал. Hiding in the back of the car, the cameraman took some photos. Спрятавшись на заднем сиденье машины, фотограф сделал несколько фотографий. Then he quietly climbed out of the car and disappeared into the trees. Потом он бесшумно вылез из машины и исчез среди деревьев. A few minutes later, another vehicle arrived. Несколькими минутами спустя подъехала другая машина. The door opened and three soldiers climbed out. Дверь открылась и вышли трое солдат. A tall, well-dressed African man followed them and walked slowly towards the stadium. Высокий, хорошо одетый африканец последовал за ними. Последовал за ними имеется в виду вылез за ними из машины. И медленно пошел к стадиону. The United Nation Building, New York. Теперь события разворачиваются в Нью-Йорке, в здании Объединенных Наций. The main hall was full of people. Главный зал был полон людей. Ambassadors from around the world and their assistants were listening to the Spanish ambassador's speech. Послы со всего мира и их помощники слушали речь испанского посла. The interpreters sat in glass booths above them, repeating his words into Chinese, Russian, French, Arabic. Переводчики сидели в стеклянных кабинках над ними, повторяя его слова на китайском, русском, французском, арабском. Outside the hall, UN Security Chief Li Wu spoke to Assistant Chief Rory Rob. Здесь есть аббревиатура UN, это United Nations. 
мы можем переводить как объединенные нации, можем говорить аббревиатурой русского языка ООН. Итак, переводим сначала. Снаружи этого зала начальник безопасности ООН Ли Ву разговаривал с помощником начальника, то есть, получается, со своим помощником Рори Робом. There's a security problem at the main entrance. У главного входа возникла проблема безопасности. Put the secretary general in the safe room. Поместите генерального секретаря в комнату безопасности. Take the Spanish ambassador out of the building. Then get everybody out. Выведите испанского посла из здания, а потом выводите всех. A UN guard came into the English interpreter's booth as Sylvia Brown finished interpreting the Spanish ambassador's words into English. Охранник ООН вошел в кабинку английских переводчиков, в то время как Сильвия Брум заканчивала переводить слова испанского посла на английский. Can you leave the building quickly, please? The guard said. Можете, пожалуйста, покинуть здание быстро, сказал охранник. Sylvia, a tall woman of about thirty, with long, fair hair and clear blue eyes, picked up her coat but left her music case in the booth. Sylvia, высокая женщина, примерно тридцати лет, с длинными светлыми волосами и ясными голубыми глазами, взяла свое пальто, но оставила музыкальный футляр в кабинке. I am teaching a student tonight, she said. Сегодня вечером у меня занятие, сказала она. Дословно, я преподаю студенту сегодня вечером. This bag's heavy and I don't want to take it downstairs. Этот футляр тяжелый и мне не хочется нести его вниз. I'll get it later. Я заберу его попозже. The UN security offices worked quickly and emptied the building. Офицеры безопасности ООН работали быстро и освободили здание. Then they took the Spanish ambassador outside to his car. Потом они отвели испанского посла на улицу к его машине. Rory Rob watched the large black car drive through the UN gates. Rory Rob наблюдал, как большая черная машина проезжала через ворота ООН. He used his radio to call his chief. Он воспользовался рацией, чтобы связаться со своим шефом или начальником. The Spanish ambassador has left the UN, he said. Испанский посол покинул ООН, он сказал. He's in the U.S. again. Теперь он на территории Соединенных Штатов. Дословно, он в Соединенных Штатах опять. Друзья, это было последнее предложение в этой части. Я прощаюсь с вами и желаю больших успехов в изучении английского языка.